എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ വിഷയം ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പർച്ചേസ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മളോട് മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ വരും ആ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ എങ്ങനെ സെയിൽസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മീൻസ് എങ്ങനെ അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സെയിൽസ്മാനെ ഏൽപ്പിക്കും ബാക്കി നമ്മൾ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെയിൽസ് എന്താണ് ശരിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിൽസിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റവന്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ആണ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റായി മാറി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിനകത്ത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തേ മതിയാവൂ മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കടലാണ് പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിൽസ് സ്ട്രാറ്റജി ശരിയാണോ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിൻ്റെ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂട്ടിപ്പോയ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ലോക ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച ഒരു മോഡൽ ഓഫ് സെല്ലിങ്ങിനകത്തേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് എയ്ഡാസ് മോഡൽ ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡാസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എ ഐ ഡി എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് എയ്ഡാസ് മോഡൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ഈ എയ്ഡാസ് എ ഐ ഡി എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്രോനുമാണ് അത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് അത് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് അത് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് എയ്ഡാസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉടക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വസ്തു ആവാം ചിലപ്പോൾ എഴുത്താവാം ഒരു ബോർഡാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിൽക്കും അത് നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആളോട് വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും ഇത് നോക്കുകയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ ആകർഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാവാം അതായത് ഐഡാസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിങ്ങിനകത്ത് മോഡൽ ഓഫ് സെല്ലിങ്ങിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻഷൻ ആണ് എന്താണ് അറ്റൻഷൻ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാബ് ചെയ്യ
അതുകൊണ്ട് കളർ കോൺട്രാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ആ ഐഡാസ് കോൺസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഷൻ നേടിയെടുത്തു ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ അറ്റൻഷൻ നേടിയെടുത്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഷൻ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ആ അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കസ്റ്റമർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുക ആ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിറങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം അത് കൊള്ളാലോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് കസ്റ്റമർ വന്ന് ആ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് കസ്റ്റമർ വന്ന് അതിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു കസ്റ്റമർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് കസ്റ്റമർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് കാരണം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ഹൈവേ സൈഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ച സമയത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിനൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹോട്ടൽ എന്നുള്ള ബോർഡ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാം അതെന്താണ് അറ്റൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ അറ്റൻഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒന്ന് ചെയ്യാലോ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തിയേക്കാലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു പക്ഷേ അയാൾ അങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിന്നിച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ റോൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു സെയിൽസ്മാൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നിന്നും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കസ്റ്റമറെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അയാൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഡിസയറാണ് ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കണം ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എനിക്ക് കൊള്ളാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവണം ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങാൻ വാങ്ങാതിരിക്കാം കാരണം ഓഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പലപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പറയും രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇത്ര പ്രൈസ് പൈസ പൈസയുടെ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വർഷം കൂടുതൽ വാറണ്ടി കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഡിസൈറിനെ നമ്മളൊന്ന് ആളി കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമറെ ആണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസിങ് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം വളരെ ഒരു കടലിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അതായത് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എപ്പോഴും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോ
നമുക്കൊരു അവസരം തരികയും ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പത്ത് സാധനത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക കാരണം എന്താണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലും ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ആ ഡിസയർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്തു അടുത്ത സെക്കൻഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാതെ നോക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് തൊടുകയാണ് അതിന് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ശക്തമാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഡിസയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജാണ് അവിടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധം വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അയാൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാശാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ ചിലവഴിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലവഴിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റോൾ അവിടെ വളരെ വലുതാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സെയിൽസ് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇവ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ആ സെയിൽസ് പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം ആ ഏത് കമ്പനി എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് മെച്ചമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും എനിക്ക് വിഷയ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് മെച്ചം അതാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ല അവിടെയാണ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് ഡിസയറുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ ആക്ഷനിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു അബദ്ധം പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് മെച്ചം ആ കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് മെച്ചം എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാൻ വിട്ടുപോകും അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണം ഉണ്ടാകുമായി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ടായി മാറുമായിരിക്കും അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എനിക്കെന്താ മെച്ചം വാട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ മനസ്സിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെയിൽസ് പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യണം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗിവ് കോൺഫിഡൻസ് ആ കസ്റ്റമർക്ക് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണം എന്താ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നറിയോ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വിചാരിച്ചു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റുള്ള ഫ്രിഡ്ജുമുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജുമുണ്ട് ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതിനെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റ് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വാങ്ങിച്ചറിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും പറയാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം ഓക്കെ സാർ സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും ഇതാണ് അനുയോജ്യം ഇത് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് പോകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ല ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ഒര
ഇല്ലാതെയാകും അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സർവീസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നിങ്ങളൊരു കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ചില പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അയാളും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസയർ ആക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എയ്ഡാസ് മോഡൽ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനും നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൻ പരാജയമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സെയിൽസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയാവൂ കാരണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സെയിൽസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം സെയിൽസ് നടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ഇനി കിട്ടണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം നന്